Restez en veille parce que le combat qui a commencé sera long, dur, mais ce n'est pas impossible parce que nous croyons que bientôt nous allons y arriver. Ce conflit que nous qualifions que autre chose que la manifestation violente barbare de l'impérialisme, du néocolonialisme, de l'esclavage qu'on tente à nous imposer aujourd'hui, ce que nous avons qualifié terrorisme. Mais comme ils l'ont dit, nous avons fait appel à la jeunesse à un moment donné pour combattre ce fléau. Et la jeunesse a répondu massivement. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont enrôlés comme VDP et d'autres attendent. Nous pouvons les voir à travers les artères de nos villes. Cela nous va droit au cœur et nous osons croire que les jeunes ont compris pourquoi nous devons nous battre. Si nos aïeux se sont battus pour nous léguer des terres qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, cela veut dire que nous, nous devons nous battre aussi pour léguer quelque chose à nos enfants. Si Dieu a fait que notre génération est confrontée donc aujourd'hui à ce combat, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité d'y arriver. Et je sais compter sur tous pour qu'on y arrive. Le combat n'est pas seulement que militaire sur le terrain, mais le combat est beaucoup plus profond. Dans ce sens que nous devons aussi combattre à changer la mentalité. Notre génération a peut-être grandi dans un système qui nous a façonnés, qui est très difficile à changer peut-être, mais pas impossible. Peut-être que parmi nous, certains se retrouvent encore avec peut-être des caractères dont on ignore la portée, mais j'aime le dire, pour citer un auteur, il n'est pas d'homme plus méchant qui ne puisse changer son cœur si on lui enseigne comme il le faut les voies de la sagesse. Je pense que chacun d'entre nous peut changer. Et dans ce sens, il y va de soi qu'on puisse se pardonner lorsque quelqu'un n'est pas sur la voie qu'on espère, mais en même temps en lui enseignant les bonnes manières pour qu'on puisse changer. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme aujourd'hui, c'est la manipulation. Et la jeunesse est la cible. Notre pays, ou je dirais l'Afrique, est en majorité jeune. Et la jeunesse est la cible de cette manipulation. Et lorsque l'on découvre, il faut combattre cela. Et la plupart du temps, l'impérialisme n'est pas forcément ceux qui viennent d'ailleurs. Mais ils sont parmi nous. Et c'est parmi nous que la manipulation naît. J'invite la jeunesse à s'en départir, à toujours chercher l'information juste et à toujours penser à nos patries à nos différentes parties, partout en Afrique. Je répète, si nos aïeux nous ont laissé une terre que nous avons trouvée, nous devons laisser des meilleures terres pour nos enfants. En ce sens, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler donc des problèmes de la jeunesse. Nous allons nous faire des promesses, certes, voir des perspectives, mais aussi se lancer des défis. Je pense que les parrains et la marraine vous ont lancé des défis. Et le ministre a souhaité vous donner chacun 300 francs. Mais je crois que le défi va au-delà de cela. Parce qu'il faut que la jeunesse comprenne aussi quelque chose. Nous, au niveau de l'exécutif, nous prenons des mesures. Mais nous avons besoin aussi de vous parler, de vous sensibiliser, pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui sont aujourd'hui posés à nous. Pourquoi je dis cela Lorsqu'ils racontent leurs histoires, on se rend compte qu'ils se sont battus d'eux-mêmes pour y arriver. Aujourd'hui, comme le ministre l'a signifié, l'instruction a été donnée pour qu'on puisse créer un fonds unique qui puisse soutenir la jeunesse dans l'entrepreneuriat. On ne vous demandera pas peut-être de partir de zéro, mais il y aura un minimum pour vous accompagner et vous aider. Parallèlement à cela, il y a très peu de temps, nous avons tout fait pour élaguer tout ce qui est fiscalité au niveau donc des jeunes entreprises qui devront se créer. Cela pour accompagner que vous ne vous retrouvez pas confronté dès les premières années à certaines difficultés. En plus de tout ça, je pense comme il l'a annoncé, nous pensons beaucoup à la formation professionnelle. Et c'est l'une des réformes majeures donc de ce département. Et je pense qu'au passage à l'université, on l'avait bien fait savoir, il ne s'agit pas aujourd'hui de bosser, d'avoir un diplôme 
et de chercher à être employé. Il s'agit aussi d'apprendre des métiers et de pouvoir exercer. Donc, nous cherchons aujourd'hui à réorienter une bonne partie de la jeunesse vers l'emploi professionnel. Ce qui va sans dire que nous devrons construire beaucoup de centres de promotion donc, de l'enseignement professionnel et pouvoir apprendre beaucoup de métiers aux jeunes parce que ici nous regorgeons de beaucoup de ressources. Il y a assez de réformes donc en faveur de la jeunesse qui sont en cours et à travers le monde nous avons pu comprendre que nous pouvons y arriver parce que nous avons assez de ressources à faire valoir à l'extérieur. Nous nous sommes centrés par exemple sur l'agriculture actuellement qui est très important pour nous. Parce que je le disais tantôt, l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. C'est un combat parce que lorsque nous parlons de dignité, nous parlons d'honneur, si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Lorsqu'un père doit rentrer le soir à la maison et qu'il n'a aucune graine à mettre dans l'assiette de son fils, il ne peut pas parler de dignité. Toute la famille vivra dans l'indignité parce que la femme devra se battre comme elle peut, de toutes les manières que vous puissiez imaginer pour trouver à manger. Il n'y a pas de dignité une fois qu'on ne mange pas sa faim. Il n'y a pas de dignité lorsque nous tendons la main. Et voyez-vous cette nouvelle forme donc, de néocolonialisme dont on parle, qui tend donc à ramener notre jeunesse à des mendiants, à des assistés chroniques. Nous nous battons contre cela. Lorsque vous dites à un partenaire qui est prêt peut-être à vous servir de, comment je dis, mobile monnaie, jusqu'à 100 milliards, mais lorsque vous dites à ce même partenaire, non, servez donc à mobile monnaie 20 milliards, et 80 milliards, nous allons faire des projets structurants, donc de production agricole pour les jeunes, ils ne sont pas d'accord. Ça doit nous interpeller. L'objectif, c'est de vous maintenir dans cet assistanat permanent, c'est de vous empêcher de pouvoir ça, de produire de vous-même et de vous en sortir. Et chaque fois, on vous donnera un peu et on vous dira de rester là. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher, vous allez souvent vous retrouver à genoux, comme diraient certains. Profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Ne vous arrêtez jamais. Et même ceux qui ont de l'emploi quelque part, ne vous en tenez pas seulement à votre emploi. Cherchez à investir, cherchez à développer quelque chose d'autre en parallèle. Parce que depuis, comme je vous disais, notre génération est dans un système assez complexe. On nous a peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau, et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Ça ne peut pas vous, vous, vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. Nous, nous sommes militaires, moi je suis entrepreneur aussi depuis quelques années de cela, en tant que jeune. Parce que nous ne sommes autorisés qu'à faire que l'agriculture, l'élevage. Je pense que les dévanciers qui ont mis ça dans les textes, ils ont très bien compris. Et nous, nous participons donc à cela. Nous avons essayé, nous avons vu que c'est dur, mais la plupart du temps, lorsqu'on persévère, on peut finir par se frotter la main. Donc je vous encourage à ne pas vous décourager. Pour ceux qui sont en train de chercher à entreprendre, ne vous découragez jamais. Il faut reprendre, reprendre. Le chemin est toujours plein d'embûches. Mais vous ne devez pas vous arrêter, parce que vous allez finir par réussir. Nous sommes extrêmement riches ici au Burkina, nous pensons le temps à le dire. Aujourd'hui, nous décidons de réorganiser un peu notre société. Certes, certains textes ou certaines conventions qui avaient été signées étaient très contraignantes, faisaient que notre pays aurait du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes en train de relire beaucoup de textes pour essayer de donner à nos nations ce dont elles doivent mériter. C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de leur paillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800. Lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai, nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc, euh, la Sonaspe, une société qui va se 
permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle, nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Nous voulons aussi que chaque région puisse produire une spécialité. Ça pourrait être sûrement dans le domaine de l'agriculture parce que nous avons d'immenses potentialités. Nous avons des réserves d'eau naturelles, des lacs un peu partout à travers le pays, des rivières qui coulent et des barrages par-ci par-là, mais qui ne sont pas exploités. Nous sommes en train de vouloir lancer dans chaque région et c'est pour ça que, ici, je vous annonce qu'il y aura un représentant de chaque région au niveau de la présidence comme chargé de mission. Ce processus est en cours. Ces gens donc devront prendre les préoccupations de la jeunesse et surtout aussi des femmes qui se battent jour et nuit pour que nous puissions agir de façon progressive là où nous devons agir. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Et c'est ça aussi qu'il faut combattre. Nous avons déjà identifié beaucoup de, de pôles et que nous allons très bientôt à la sortie de la saison fortifier à travers l'initiative présidentielle, mais aussi à travers le ministère de l'Agriculture, qui a une très bonne base de données et que nous avons donné une mission spéciale pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au sein de chaque région, donc, nous allons valoriser ces points d'eau et ces, ces réserves que nous avons et nous allons accompagner autant que possible les jeunes. Donc, c'est inviter tout le monde à se mettre au travail et à pouvoir redonner donc un autre visage à notre pays. Il y a beaucoup d'autres chantiers en cours et nous ne pourrons pas tout détailler ici. Je pense qu'au fur et à mesure, le ministère va se mettre à l'œuvre pour pouvoir, à travers le Conseil national des jeunes et à travers donc ce complexe que vous allez bâtir, je suppose que ce sera donc l'incubateur majeur qui pourra permettre de répercuter donc euh, toutes les initiatives en faveur des jeunes vers les différentes régions. Peut-être que nous ne serons pas très longs, il y a un champ d'échange à venir, mais je souhaiterais vous dire, et j'insiste dessus, de ne pas avoir peur de risquer. L'entrepreneuriat, c'est du risque. Nous avons élargué tout ce qui est fiscalité autour. C'est un message à l'endroit de vous les jeunes. Initiez quelque chose. N'ayez pas peur de risquer. Pas de risque, pas de plaisir. Risquez, lancez-vous. On vous accompagnera autant qu'on peut. Et pour ceux qui se battent actuellement, nous essayons de faire le maximum possible pour donner tout ce dont ils ont besoin. C'est le lieu pour moi de rendre hommage donc à tous ces jeunes qui se sont engagés sans état d'âme, comme VDP, qui sont aujourd'hui sur le terrain, sous la pluie, sous la brume, dans la boue, partout où on les demande de partir, ils se battent sur le terrain pour essayer de récupérer nos terres et donner donc à ce pays ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, à défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Je disais tout de suite donc euh, aux parrains et aux, à la marraine que j'allais forcer la main à ces grands opérateurs économiques du pays et je pense que certains sont là. Donc apprêtez-vous, on va vous forcer la main pour créer des initiatives donc pour les jeunes. Nous avons donc lancé l'APEC dans ce sens-là pour permettre de créer ce qu'on appelle nos entreprises que nous voulons mettre sur place. Parce que nous le disons, c'est inconcevable que nous puissions ici produire de la tomate et que nous importons de la pâte de tomate. C'est absurde que nous avons tous les produits oléagineux ici et que nous ne puissions pas les transformer. Nous avons lancé cela et je vous invite à souscrire, à souscrire massivement parce que nous allons créer nos entreprises ici sur place et développer. Certes, des esprits impérialistes pourront essayer de vous détourner de l'objectif, mais écoutez, visez loin, visez très loin, et réfléchissez et voyez ce qu'on veut faire. Merci donc à tous ces jeunes qui sont déplacés à travers l'Afrique pour venir soutenir leurs frères et leurs camarades du Burkina Faso. Nous vous disons merci, nous vous souhaitons de passer un très bon séjour au Burkina Faso. 
et souhaitons que vous puissiez retourner en paix et aussi lancer le message à l'endroit de toute la jeunesse africaine. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille et que nous ne soyons plus amenés à traverser l'océan, à mourir pour aller chercher l'Eldorado tant vanté. On peut le créer ici. Mettez-vous au travail, et je pense que c'est possible. Donc merci d'être venu nous accompagner dans ces moments donc, euh, de partage et de réflexion. Sur ce, je voudrais vous dire donc, restez en veille, parce que le combat qui a commencé sera long, dur, mais ce n'est pas impossible, parce que nous croyons que bientôt nous allons y arriver. Merci beaucoup à vous. La patrie ou la mort. Merci camarade.